அலாம்லைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு என்னுடைய பெயர் வந்து ஆயிஷா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய பெயர் பார்த்தீங்கன்னா தேவி நான் வந்து ஈரோடு மாவட்டத்தில் எங்கள் என்னுடைய சொந்த ஊர் வந்து ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்கிற பள்ளிப்பாளையம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் நான் வந்துட்டு பொற என்னுடைய குடும்பத்தை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா ஒரு அண்ணன் ஒரு தம்பி அப்புறம் எங்கள் பாட்டி இதுதான் எங்களுடைய குடும்பம் இப்படி தான் நான் வளர்ந்தேன் இது என்ன எங்கள் அப்பா எப்படின்னா இந்து மதத்தில் வந்து ரொம்ப அதிக ஆர்வம் உள்ளவங்க சொல்லப்போனால் முருகர் வந்து அவருடைய ரொம்ப ஃபேவரட்டான கடவுளும் கூட அதே மாதிரி இன்னொன்று என்னென்னா எங்கள் அப்பா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோவில் நிர்வாகியாகவும் இருந்தாங்க சொல்லப்போனால் இந்த குலதெய்வம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதில் வந்து தலைமையாக எந்த ஒரு விசேஷம்னாலும் தலைமையாக நின்று செய்யக்கூடிய ஒரு பொறுப்பில் எங்கள் அப்பா இருந்தாங்க அதனால் எப்படின்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு அது இறைவன் மேலே அதாவது இந்த மாதிரி கடவுள் மேலே அவங்களுடைய குலதெய்வத்து மேலே மற்ற இந்து கடவுள் மேலே அதிகமான நம்பிக்கை வச்சுருந்தாங்க அதை பற்றி எங்கள் அப்பா சின்ன வயசில் இருந்தே எனக்கு எப்படின்னா சின்ன வயசு வயசில் இருந்தே ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப ஆர்வம் அதிகம் எங்கள் அப்பா கிட்ட அதிகமாக நான் கேட்பேன் இந்த கடவுள்னா எப்படிப்பா வந்தாங்க இந்த சாமி எப்படி வந்துச்சு இப்படி அதிகமாக கேட்பேன் அதே மாதிரி எங்கள் பாட்டியும் நிறையா சொல்லுவாங்க இந்த சாமி இப்படி வந்தாங்க இந்த சாமி அப்படி வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா சொல்லுவாங்க இப்படியே போய்கிட்டு இருந்துச்சு என்னுடைய லைஃபு அதோட என்னுடைய விருப்பமான கடவுள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயர் ஆஞ்சநேயர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சனிக்கிழமை ஆனால் அதிகமாக ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போவேன் ஏன்னா ஸ்கூல் லீவ் டைமில் அதிகமாக போகிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஹிந்துவாக இருக்கும்போது அந்த நெத்தியில் வந்து செந்தூரம் இல்லாமல் வெளியவே போக மாட்டேன் அது இருக்கிறது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு லக்கு மாதிரி அப்படிங்கிற சிந்தனையில் நான் இருப்பேன் இப்படி இருக்கும்போது எங்கள் ஊர் சைடு எப்படின்னா இந்த மாரியம்மன் கோவில் பண்டி விழாக்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த அளவு குத்துறது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய நேர்ச்சியெல்லாம் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் இந்த முதுகுளை கொக்கி போட்டு இழுக்கிறது உடம்பு முழுக்க ஊசியால் நூல் கோர்த்து எலுமிச்ச பழத்தை தொங்க விடுறது இந்த மாதிரி மூட விஷயங்களாம் ரொம்ப செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் எனக்கு அந்த விஷயத்தில் வந்து உடன்பாடே இல்லை ஏன் வந்து பூ மிதிக்கிறது இந்த மாதிரி ரொம்ப கடினமான விஷயங்கள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் கேட்பேன் தன்னுடைய உடம்பை ஏன் வருத்திக்கணும்னு கேட்கும்போது எங்கள் அப்பா சொன்னாங்க இது வந்து இறைவனை வந்து சந்தோஷப்படுத்துகிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதோட சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டாச்சு ஆனால் என்னோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஞ்சநேயர் வந்து என்னுடைய இஷ்ட தெய்வம் அதை நான் அதிகமாக நான் லைக் பண்ணேன் மற்ற கடவுள்கள் மேலே எனக்கு அவ்வளோக்கும் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் டென்த்து படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிறிஸ்துவ சகோதரி அவங்க வந்து எப்படின்னா நிறைய இஸ்ல அவங்களுடைய கிறிஸ்துவ ச பைபிள் பற்றி என்கிட்ட அதிகமாக சொல்லுவாங்க நாங்களும் என்ன பண்ணுவோம் நிறைய ஆர்டிக்கல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் நாங்கள் வாங்கி படிப்போம் அதை அவங்களுக்கு எங்களுக்கு விளக்கமும் சொல்வாவோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இது என்னோட எனக்கு அது மேலே ஆர்வம் அதிகமாகிடுச்சு அவ சொல்வா நீங்கள் வந்து பல கடவுள் வழங்குறீங்க அது கிடையாது இயேசு தான் வந்து நம்மளுடைய பாவங்களை ம கழுவுறதுக்காக மரணிச்சாரு அவர் இறைவனுடைய மகன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது எனக்கு அது மேலே ஒரு ஈர்ப்பு வந்து நானும் பைபிள் வாங்கி படிக்க ஆரம்பித்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு வீக்லியே வந்துட்டு மீட்டிங் மாதிரி போட்டு பைபிளுடைய வசனங்கள் வந்து சொல்லி அதுக்கான விளக்கம்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லையும் நாங்கள் வந்து கலந்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதே சமயம் எனக்கு வந்து ரொம்ப பைபிள் மேலே கிறிஸ்துவ சமயத்து மேலே ரொம்ப ஆர்வம் வந்துச்சு உடனே நான் போய் எங்கள் அப்பா கிட்டே கேட்டேன் அப்பா நான் வந்து ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நாம் பல கடவுள் வணங்குறோம் சிலைகளை வணங்குறோம் முக்கியமாக இது வந்து சரியில்லை எனக்கு வந்து நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்து நான் கிறிஸ்துவ பெண்ணாக மாறணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்கள் அப்பா சொன்னாங்க வேணாம் நீ வந்து ஹிந்துவாக தான் பிறந்த ஹிந்துவாக பிறந்து ஹிந்துவாக மரணிக்கிறதா சிறந்தது விவேகானந்தருடைய பழமொழி ஒன்று சொல்லுவாங்க இப்போவும் எனக்கு அந்த பழமொழி வந்து எங்கள் அப்பா சொன்னது என் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்காது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நதிகள் வந்து பல நதி ஆனால் போய் சேரையோட கடல் நீ உன்னுடைய மார்க்கத்தில் உன்னுடைய மதத்தில் நீ இருந்து நல்லபடியாக யாருக்கும் எந்த ஒரு தீங்கும் செய்யாமல் நீ வந்து மரணிக்கிறது தான் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அதோட அப்போவே எனக்கு தோணுச்சு நதி பல நதியாக இருந்தாலும் போய் சேர இடம் கடவு அப்போ ஒரு இறைவன் தான் அப்படிங்கிற தாட்டுக்கு வந்து நான் அப்போவே நான் வந்துட்டேன் அந்த சமயத்தில் எப்படின்னா முஸ்லீம் பொண்ணும் நான் டென்த்து படிக்கும் போது ஒரு முஸ்லீம் சகோதரி அவங்க வந்து இந்த மாதிரி நான் அவங்க ஒன்றா தான் பேசிக்கும் அப்போ சொல்லும்போது இந்த மாதிரி நான் ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் எங்கள் அப்பா இப்பட
அதோட எனக்கு இஸ்லாத்தை பத்தி பெரிய விளக்கங்கள் எனக்கு தெரியாது ஆனா பைபிள் வந்து படிச்சேன் அது மேல எனக்கு ஒரு ஈர்ப்பு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படியே அதோட கொஞ்ச நாள் பள்ளி படிப்பு போய்கிட்டே இருக்கும்போது நான் பிளஸ் டூ வரும்போது எனக்கு ஒரு குடும்பம் அறிமுகமானாங்க நான் வந்து முதல் முதல்ல அறிமுகமான முஸ்லீம் குடும்பம் அவங்க தான் குடும்ப அவங்க வந்து இப்ராஹிம் அண்ணன் அப்படிங்கிற அவங்க பேரு அவங்களும் அவங்களுடைய மனைவியும் அவங்க வந்து யதார்த்தமா இந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட நான் சந்திச்சது ரமலான் மாசம் அந்த நேரத்துல நோன்பு வச்சிருந்தாங்க அப்ப நான் கேட்டேன் எப்படி நீங்க வந்து நோன்பு வச்சிருக்கீங்க அஞ்சு வேலை தவறாம தொழுகுறீங்க எப்படி இதை முடியும் அப்படிங்கும் போது நானா வழிய போய் கேக்கும் போது உனக்கு இதை பத்தி நீ தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் வந்து ஈரோடு ஜமாத் தலைமை இதுல வந்து எனக்கு நிறைய புக்ஸும் குரா குரானும் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கி கொடுத்தாங்க அதோட நான் வந்து புக்ஸ் வாங்கிட்டு வீட்டுல பொதுவாவே நான் புக்ஸ் படிக்கிற பழக்கம் எனக்கு அதிகம் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது நான் அந்த புக்கெல்லாம் அதிகமா படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒவ்வொரு விஷயமும் எனக்கு புரிஞ்சது குரானுடைய அறிவியல் சான்று அப்போ இஸ்லாம் பெண்கள் உரிமையை பறிக்கிறதா இஸ்லா பெண்களுக்கான சட்டம் இது எல்லாமே படிக்கும் போது எந்த ஒரு இதுலயுமே இப்ப எல்லா மதங்களும் இருக்கு அந்த மதங்கள்ல வந்து ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க அப்படின்னா அது வந்து அவங்களுடைய சுயநலமா இருக்கும் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல அறிவியல் விஷயமா வந்து இருக்கு ஆனா வந்து முழுமையா அத இது பண்ற மாதிரி எனக்கு திருப்தியா இல்ல ஆனா இஸ்லாத்துல வர ஒவ்வொரு விஷயமும் நான் படிக்கும் போது இது வந்து ரொம்ப அழகாகவும் எல்லா விஷயங்களுமே பார்க்கும்போது இவ்வளோ விஷயங்கள் இஸ்லாத்துல இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது இன்னும் எனக்கு அது மேல ஈர்ப்பு அதிகமாச்சு அதோட நான் என்ன பண்ணேன் தொழுக ஆரம்பிச்சேன் வீட்லயே எங்க அப்பா அம்மா கிட்ட ஆனா ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லல தொழுக ஆரம்பிச்சேன் இன்னொன்னு என்னன்னா என்னோ என்னோட இதையே நான் மாத்திக்கிட்டேன் நான் பண்ற ட்ரெஸ் ஆகட்டும் நான் வெளியே போறது என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அடிக்கடி நான் போய் அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போறது எல்லாத்தையுமே நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு அது பிடிக்கல ஏன்னா வந்து இன்றைக்கு ஒரு பெண் வந்து அதிகமா வெளியே போறது கொள்றது அவ அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு கேலி பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்களும் எனக்கு அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கும் போது ரொம்ப எனக்கு பிடிக்காம போயிடுச்சு அப்ப இந்த மாதிரி இருக்க கூடாது இனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்னையே நான் மாத்திக்கிட்டேன் உடனே எங்க வீட்டுல எல்லாரும் யோசிச்சாங்க என்ன இவ இவளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கே எங்கயும் வெளியே போக மாட்டேங்கிறா ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிற நம்ம பொண்ணு இப்படி இருக்க மாட்டாளே ஒரு பூ வைக்க மாட்டேங்கிறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு எல்லாம் சந்தேகம் வரும்போது நான் வெயிட் பண்ணேன் ஏன்னா வந்து நான் வந்து மேஜர் ஆகல ஏன்னா பதினெட்டு வயசு இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகல சரி இந்த நேரத்துல நான் என்னுடைய விருப்பத்தை உடனே தெரிவிச்சாலும் ஏதாவது கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்களோன்னு சொல்லிட்டு நான் பயந்துட்டு நான் எதுவுமே நான் சொல்லல அமைதியாவே இருந்தேன் அதோட எனக்கு பதி பதினெட்டு வயசு கம்ப்ளீட் ஆச்சு அப்ப நான் சொன்னேன் எங்க வீட்டுல இந்த மாதிரி நான் வந்துட்டு முஸ்லீமா மாற ஆசைப்படுறேன்ப்பா எனக்கு இது வந்து பிடிக்கல இந்த மாதிரி வாழ்ற ஒரு லைஃப் எனக்கு பிடிக்கல நான் ஒரு பூ வச்சுக்கிட்டு பொட்டு வச்சுக்கிட்டு நான் வெளியே போறதாகட்டும் ஒரு இரே ஒண்ணுமே சக்தி இல்லாத ஒரு சிலைய வணங்குறதாகட்டும் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது எங்க அப்பா வந்து இல்ல கா நீ ஏன் இப்படி மாறிட்ட அப்படின்னு கேக்கும் போது இல்ல நான் முஸ்லீமா மாற போறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் எங்க வீட்டுல பயங்கரமான எதிர்ப்பு இருந்தது சரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன இவ ஏன்னா ஏற்கனவே நாங்க கிறிஸ்டினா மாறேன்னு சொன்னேன் ஆனா செய்யல அதே மாதிரி சரி இவ சொல்வாலே ஒளி நம்ம பொண்ணு செய்ய மாட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி அலட்சியமா இருந்துட்டாங்க நான் என்ன பண்ணேன் உடனே ஈரோடு தலைமையகத்தை ஃபர்ஸ்ட் அணுகினேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நான் மேற்படி மதர்சா போய் படுக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் நமக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமான டிஎன்டிஜே ஈரோடு தலைமை ஜம் தலைமை அன் அலுவலகத்தை போய் நான் அணுகினேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் போய் மதர்சாவில் போய் நான் ஓதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் அப்போ அங்கே இருந்த பாய் வந்து சொன்னாங்க சரிம்மா இருந்தாலும் உங்கள் வீட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசணும் அவங்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் செய்ய மாட்டோம்னாங்க சரி நான் போய் எங்கள் அப்பா அம்மாட்டெல்லாம் நான் கூட்டிகிட்டு போய் நான் பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி லெட்டர்லாம் எழுதி கொடுத்தாச்சு மதர்சா போகிறதுக்கு ஆனால் வீட்டுக்கு வந்தோடனே அப்படியே ஃபுல்லாக ஃபோர்ஸாக மாறிட்டாங்க நீ வந்து போகக்கூடாது நீ முஸ்லீமா மாறினா நாங்க எல்லாரும் சூசைட் பண்ணி செத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமான எதிர்ப்பு இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா மாப்பிள்ளை எல்லாம் பாக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா உங்க பொண்ணுக்கு யாராவது செய்வன வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து செய்வன பண்ற இடத்துக்குலாம் கூட்டிட்டு போய் அவங்க சொன்னாங்க ஆமா இந்த பொண்ணுக்கு செய்வன வச்சிருக்காங்க அப்படின்ன
அதோட நான் என்ன பண்ணேன் இது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப மன அழுத்தமா இருந்துச்சு இப்படியே இருந்தா நம்ம விட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஈரோடு ஜமாத்த டிஎன்டிஜே ஜமாத்த உடனே அணுகினேன் உடனே அவங்க சொன்னாங்க பேசாம நீங்க தலைமை போயிடுங்கம்மா சென்னையில இருக்கிற தலைமை செயலகத்துக்கு போயிருங்க அவங்க உங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு நான் நேரா டிஎன்டிஜே உடைய தலைமை செயலகம் மண்ணடியில இருக்கிற இடத்துக்கு நான் வந்தேன் வந்தோடனே இங்க வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க என்கிட்ட பேசினாங்க உங்களுக்கு என்னம்மா இஸ்லாம் பிடிச்சிருக்கு எதனால அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் என்னுடைய விருப்பங்களை சொன்னேன் எனக்கு ஒரு இறைவனுங்கிற கோட்பாடு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னேன் சரின்னு சொல்லிட்டு சரிம்மா ஓகே ஆனால் வந்து உங்க அப்பா அம்மாவோட அனுமதி இல்லாம எங்களால் எதுவுமே செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னாங்க சரி நான் வெயிட் பண்ணேன் உடனே எங்க அப்பா அம்மா அன்னைக்கே வர சொல்லி பேசினாங்க அந்த அந்த நாள்லாம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப வேதனை அளிச்ச நாள் எங்க அம்மாலாம் வந்துட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க நீ வந்து இதுக்கு தான் இது பிறந்தியா அப்படின்லாம் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு அழுதுட்டு ஆனா நான் ஸ்ட்ராங்கா இருந்த இல்ல நான் மூணு மாசம் படிக்கிறேன் அப்படின்னா உடனே அங்க டிஎன்டிஜே நிர்வாகிகளும் சொன்னாங்க உங்க பொண்ணு உங்க உங்களுக்கு தாமா சொந்தம் படிச்சுட்டு உங்க பொண்ணை நீங்க எப்ப வேணாலும் நீங்க கூட்டிட்டு போகலாம் அவங்க விருப்பப்பட்டா அப்படின்னாங்க அதோட சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அப்பா அம்மாவும் போயிட்டாங்க நானும் போய் மூணு மாசம் பள்ளியில ஓதுனேன் அந்த நேரத்துல எல்லாம் எங்க வீட்டுல நல்லாதான் காண்டாக்ட்ல எல்லாம் இருந்தாங்க வந்து பார்க்கவும் செஞ்சாங்க அதே மாதிரி நல்லபடியா என்னை கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க ஆனா வீட்டுக்கு வந்த பின்னாடி என்ன ஆச்சுன்னா நல்லபடியா என்னைய ஒரு நல்ல மைண்ட் செட்ல இருக்கும் போதே சரி நான் புர்கா போடலாம் அனுமதிச்சாங்க ஆனா வந்துட்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கொஞ்ச நாளே அந்த ஒரு பத்து நாளில என்ன ஆச்சுன்னா மறுபடியும் திருமணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இந்து பையனுக்கு திருமணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேச்ச ஆரம்பிச்சுது உடனே என்னால முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு உடனே நான் ஈரோடு தௌகி ஜமாத்துல போய் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எனக்கு வீட்டுல ரொம்ப போர்ஸ் பண்றாங்க மாப்பிள்ள பாருங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்களே தௌகி ஜமாத் மூலியமாவே ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளைய பார்த்து அலமதுல்லா திருமணம் பண்ணி வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நான் இஸ்லாத்துக்கு வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல பிடிச்ச விஷயம் ஒரு சில தான் ஒன்னு ரெண்டு தான் ஆனா இந்த இஸ்லாம் மார்க்கத்துக்கு வந்த பின்னாடி இதுக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது அல்லாவுடைய சட்டங்கள் ஆகட்டும் அறிவியல் சான்றாகட்டும் எல்லாமே மனிதனுக்கு உகந் உகந்ததாகவும் அறிவியல் ரீதியா வியப்பு அடையக்கூடியதாகவும் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம ஒரு அண்டை வீட்டார பேன்றதாகட்டும் ஒரு சொந்த பந்தங்களை பேன்றதாகட்டும் ஒரு தர்மமாகட்டும் எல்லாமே வந்து எனக்கு வித்தியாசமா இருந்தது ஏன்னா நான் வந்து சாதாரணமா எங்களுடைய குடும்பம்னா எங்களுடைய குடும்பம் மிஞ்சி போனா இந்த தர்மத்தை பத்தி எல்லாம் தெரியாது அவ்வளவு ஏன்னா செய்வாங்க இந்துக்கள்ல வந்துட்டு பண வசதி படைச்சவங்க தர்மங்கள் அதிகமா செய்வாங்க மத்தபடி அது இல்லாதவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நார்மலா அவங்க குடும்பத்தை பாப்பாங்களே ஒழிய இஸ்லாம் வந்து என்னன்னா நீங்க எவ்வளவு வருமானம் செய்யறீங்களோ அதுல இருந்து சிறிதளதாவது தர்மம் செய்யுங்க அல்லாஹுடைய சட்டங்கள் யாவும் மனிதர்களுக்கு உகந்த சட்டமா இருக்கு அதை எந்த காலத்திலயும் வாழக்கூடிய மனிதர்களுக்கு உகந்த சட்டமா வந்து அல்லா குரான்ல பல இடங்கள்ல சொல்றான் அதுவே இந்து வேதத்தை எடுத்துக்கங்களே இந்துக்களுக்கும் வேதங்கள் கொடுக்கதா பட்டிருக்கு ரிக் வேதம் சாம வேதம் எல்லாமே நான்கு நான்கு வேதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா அந்த நான்கு வேதத்தையும் இன்னும் ஒரு சாதாரண மனிதர்களுக்கு போய் சேரவே இல்லை அதுல இருக்கிற உண்மை எல்லாமே மறைக்கப்பட்டிருக்கு இன்னும் என்ன சொல்ல போனா இந்த குரான் ஆகப்பட்டது எல்லா மனித முஸ்லிமா இருக்கிற எல்லா மக்களுமே தெரிஞ்சுக்க கூடிய வகையில எளிமையா இருக்குது உலக மக்கள் எல்லாருக்கும் புரியக்கூடிய வகையில எளிமையா புரிஞ்சுக்க கூடிய நடையில திருக்குறான் இருக்கு இன்னும் பாத்தீங்கன்னா இந்த குரான்ல நிறைய அத்தாட்சிகள் இருக்கு இதனுடைய சட்டங்கள் எல்லாமே மனிதர்களுக்கு உகந்ததா இருக்கு இன்னும் இந்த குரான் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில எப்படி ஒழுக்கமா அமைதியா நல்லபடியா வாழ்றதுக்கான வழிமுறைகளை அழகா சொல்லுது இப்படி ஒரு விஷயத்த நான் வேற எந்த இதுலயுமே நான் பார்த்த இந்து மதத்திலயும் நான் பார்த்தது கிடையாது கிறிஸ்து கிறிஸ்துவ மதத்திலயும் நான் பார்த்தது கிடையாது சும்மா சொல்லுவாங்களே ஒழிய இப்படிதான் இருக்கணும் யாருக்கும் துரோகம் பண்ணக்கூடாது திருடக்கூடாது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் சொல்லுவாங்களே ஒழிய அதனுடைய உண்மையான விஷயங்கள் வந்து தெளிவா சொல்லக்கூடிய மார்க்கமா இஸ்லாம் இருக்கு இஸ்லாம் மார்க்கத்தை வந்து இன்றைக்கும் நிறைய மக்கள் தவறாத விளங்கி வச்சிருக்காங்க ஏன் என் வீட்லயே நான் முதல்ல முஸ்லீமா நான் மாறேன்னு சொல்லும் போது அவங்க வந்து மனித வெடுகுண்டா மாத்திருவாங்க அரபு நாட்டுல போய் வித்துருவாங்க தீவிரவாதிங்க இந்த மாதிரி தவறான எண்ணங்கள் தங்கச்சிக கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க
இது எல்லாமே வந்துட்டு நீங்க குரான் எல்லாம் எடுத்து படிக்கும் போது உங்களுடைய விளக்கம் எல்லாமே தெரியும் இஸ்லாம் ஆனது பிறர் நலம் நாடுதலை எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தி சொல்றதுனா நீங்க ஒரு உயிரை வாழ வச்சீங்கன்னா மொத்த ஒரு சமுதாயத்தையே வாழ வச்சதுக்கான சமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற குரான்ல இந்த தீவிரவாதம் இந்த ஒரு உயிரை கொள்றது இந்த மாதிரி மற்ற தவறான விஷயங்கள் சொல்லுமா இது வந்து மற்றவங்களா விளங்கி வச்சிருக்கிற விஷயங்கள் வந்து அப்படி இருக்கு ஆனா இன்றைக்கும் எத்தனையோ முஸ்லீம் பாத்தீங்கன்னா ரகசியமான முறையில எவ்வளவோ நன்மையான விஷயங்கள்லாம் செஞ்சுகிட்டு இருக்காங்க அதை யாருமே வந்து மக்கள் வந்து ஒரு மீடியாவாகட்டும் இல்ல எந்த ஒரு அமைப்பா இருக்கட்டும் மற்ற விஷயங்கள் வந்து வெளியே சொல்றதே கிடையாது என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாத்துல இருக்கிற சிறப்பு வேற எதுலயுமே கிடையாது இன்ஷா அல்லா எல்லா மக்களும் நேர்வழி பெற்று சொர்க்கத்துல நுழையணும்னு சொல்லி துவா செய்தவளா என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூஹூ